dream to get government job preparing for banking ssc railway and other competitive ex PSC booster and the material video like in the heart of my soul and you know I'm going to start the gun bonus chapter wise mass section ranking and arrangement and all put the lesson on body come on the in at the R model will discuss in on the R model each up not all look at the parish which was it all look or a part of the one that I parish either or a part in Jody Kim or you might not gonna show right to get them on the complete at a video gonna go other part of the angle support and the real angle like you are now the first two model like you are I like the question എഴുപത് പേരുള്ള ക്ലാസ്സിൽ അനന്തുവിന്റെ റാങ്ക് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് എന്നാൽ അവസാനത്തെ റാങ്കിൽ നിന്നും അനന്തുവിന്റെ റാങ്ക് എത്രാമതാണ് മൊത്തം ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് മൊത്തം അവിടെ ഉള്ളത് എഴുപത് പേരാണ് അല്ലെ ഈ അനന്തുവിന്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച മുന്നിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് പൊസിഷൻ ആണ് അനന്തുവിന്റെ റാങ്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് അപ്പം അനന്തുവിന്റെ മുന്നിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് പേരുണ്ട് അനന്തുവിന് മുമ്പിൽ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി നാല് പേർ അങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനത്തെ റാങ്കിൽ നിന്ന് അനന്തുവിന്റെ റാങ്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ദാ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ മതി അവസാനത്തെ റാങ്കിൽ നിന്ന് അനന്തുവിന്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി എഴുപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ആൻസർ ഇരുപത്തിയാറ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ഫസ്റ്റ് മോഡലിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് അറുപത് പേരുള്ള ക്ലാസ്സിൽ അനന്തുവിന്റെ റാങ്ക് അമ്പത്തിരണ്ടാണ് എന്നാൽ അവസാനത്തെ റാങ്കിൽ നിന്നും അനന്തുവിന്റെ റാങ്ക് എത്രാമതാണ് ക്ലാസ് എത്ര എണ്ണുള്ളത് ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം അറുപത് പേരാണുള്ളത് അല്ലെ അതിൽ അനന്തുവിന്റെ റാങ്ക് അമ്പത്തിരണ്ടാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റാങ്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് അമ്പത്തിരണ്ടാമത് പൊസിഷൻ ആണ് അനന്തുവിന് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുമ്പിൽ എത്ര പേരുണ്ട് മുമ്പിൽ അമ്പത്തി ഒന്ന് പേരുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അവസാനത്തെ റാങ്കിൽ നിന്ന് അനന്തുവിന്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അറുപതിൽ നിന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ആൻസർ ആൻസർ റേറ്റും ആൻസർ ഒമ്പതാണ് ഇവിടത്തെ ആൻസർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് രണ്ടാമത്തെ മോഡലില ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു വരിയിൽ ശില്പ മുന്നിൽ നിന്ന് പത്താമതും പിന്നിൽ നിന്ന് ആറാമതും ആണെങ്കിൽ ആ വരിയിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ശില്പ മുന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമതാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് പത്താമത് പിന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമതാണ് പിന്നിൽ നിന്ന് ആറാമത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വരിയിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ നിന്നുള്ളതും പിന്നിൽ നിന്നുള്ളതും കൂട്ടണം അതായത് പത്തും ആറും കൂട്ടണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി പതിനാറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരിൽ ആകെ എത്ര വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുന്നിൽ നിന്നുള്ളതും പിന്നിൽ നിന്നുള്ളതും സംഖ്യകൾ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മോഡലിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വരിയിൽ ശ്രദ്ധ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാമതും പിന്നിൽ നിന്ന് എട്ടാമതുമാണെങ്കിൽ ആ വരിയിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് ശ്രദ്ധയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് മുന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് എട്ടാമത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത് മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും തന്നിട്ട് ആ വരിയിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ ഇരുപത്തിരണ്ടും എട്ടും കൂട്ടണം ഇരുപത്തിരണ്ട് എട്ടും കൂട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എട്ടും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത് കിട്ടും മുപ്പതിന് ഒന്ന് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ മോഡൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അമൃത ഒരു വരിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചാമതാണെങ്കിൽ ആ വരിയിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ടാകും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു വരിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് രണ്ടും ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചാമത് പിന്നിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചാമത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടും കൂട്ടണം എന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അത് മുപ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും ഒരേ ഒരു സംഖ്യ തന്നെയാണ് വന്നേക്കണം മൂന്നാമത്തെ മോഡലിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പോകാം രാമു ഒരു വരിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി എട്ടാമതാണെങ്കിൽ ആ വരിയിൽ ആകെ എത്ര പേർ ഉണ്ടാകും
പുറകിൽ നിന്ന് നാലാമത് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് മുമ്പിൽ നിന്നും പുറകിൽ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള അപ്പോസിഷനുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധികം നാല് എത്രയാണ് പതിനാർ അല്ലെ മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപതാണ് ഇവിടത്തെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം കുട്ടികൾ മുപ്പത്തി ആറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മുമ്പിൽ നിന്നും പുറകിൽ നിന്നും ഉള്ള പൊസിഷനുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും നാലാമത്തെ മോഡലിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ശ്രുതി മുമ്പിൽ നിന്ന് എട്ടാമത്തെ ആളും ഗീതു പുറകിൽ നിന്ന് ആറാമത്തെ ആളുമാണ് എങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് മൊത്തം എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അതിൽ ശ്രുതി മുമ്പിൽ നിന്ന് എട്ടാമത് ഗീതു പുറകിൽ നിന്ന് ആറാമത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മുമ്പിൽ നിന്ന് എട്ടാമത് പുറകിൽ നിന്ന് ആറാമത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ആ മുമ്പിൽ നിന്നും പുറകിൽ നിന്നുള്ളത് കൂട്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് എട്ടധികം ആറ് എത്ര പതിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനാല് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് നിന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ആൻസർ എന്താണ് പതിനൊന്ന് അപ്പൊ ഈ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അഞ്ചാമത്തെ മോഡലിലേക്ക് പോവാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വരിയിൽ നീതുവിന്റെ സ്ഥാനം ഇടത്തു നിന്നും എട്ടാമതും വീണയുടെ സ്ഥാനം വലത്ത് നിന്നും പതിനേഴാമതുമാണ് അവർ പരസ്പരം സ്ഥാനം മാറിയപ്പോൾ നീതുവിന്റെ സ്ഥാനം ഇടത്തു നിന്നും പതിനാലാമതായി എങ്കിൽ അവരിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളാരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്ന് നീതു നീതു ആദ്യം എന്താണ് ഇടത്തു നിന്നും എട്ടാമതായിരുന്നു നീതു ഇടത്തു നിന്നും എട്ടാമതായിരുന്നു വീണ അടുത്ത് വീണയുടെ കാര്യമോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീണയുടെ കാര്യം എന്താണ് വലത്തു നിന്നും പതിനേഴാമതായിരുന്നു പിന്നെ അവർ പരസ്പരം സ്ഥാനം മാറിയപ്പോൾ നീതുവിന്റെ സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ മാറുന്നത് എത്രയാണ് ഇടത്തു നിന്നും നീതുവിന്റെ സ്ഥാനം മാറിയാണ് എത്രാമത് പതിനാലാമതായി മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നീതുവിന്റെ സ്ഥാനം എട്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പതിനാലായി ഇനി നമുക്ക് എട്ടിനെ അങ്ങ് മറന്നു കളയുക ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് പതിനേഴും പതിനാലും അല്ലെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനേഴിന്റെ കൂടെ ഈ പതിനാല് കൂട്ടണം പതിനേഴ് അധികം പതിനാല് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പതിനേഴ് അധികം പതിനാല് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മുപ്പത് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്കിത് നീതുവിന്റെ വീണയുടെ രണ്ട് കുട്ടികളെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വരിയിൽ നീതുവിന്റെ സ്ഥാനം ഇടത്ത് നിന്ന് എട്ടാമതായിരുന്നു അത് പിന്നെ പതിനാലാമതായി മാറിയാണ് വീണയ്ക്ക് സ്ഥാന വ്യത്യാസം ഇല്ല പതിനേഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നീതുവിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്ഥാനം എന്താണ് അതങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ബാക്കി പതിനാലും പതിനേഴും ഉണ്ട് അതും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി അഞ്ചാമത്തെ മോഡൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വരിയിൽ സീതയുടെ സ്ഥാനം ഇടത്ത് നിന്നും ആറാമതും സീമയുടെ സ്ഥാനം വലത്ത് നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ചാമതുമാണ് അവർ പരസ്പരം സ്ഥാനം മാറിയപ്പോൾ സീതയുടെ സ്ഥാനം ഇടത്ത് നിന്നും പതിനെട്ടാമതായി എങ്കിൽ ആ വരിയിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു വരിയിൽ സീതയുടെ സ്ഥാനം ഇവിടെ സീതയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീതയുടെ സ്ഥാനം ഇടത്ത് നിന്ന് ആറാമതാണ് അല്ലെ അതിട്ട് സീമയുടെ സ്ഥാനം സീമയുടെ സ്ഥാനം വലത്ത് നിന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് വലത്ത് നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ അവർ പരസ്പരം സ്ഥാനം മാറിയപ്പോൾ സീതയുടെ സ്ഥാനത്തിനാണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഇടത്ത് നിന്നാണ് പതിനെട്ടാമതായി മാറി ആറിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാമതായി മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീതയുടെ ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ചും പതിനെട്ടും കൂട്ടുക അതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അധികം പതിനെട്ട് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അധികം പതിനെട്ട് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ മുറ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ആറാമത്തെ മുറയിലേക്ക് പോകാം ഒരു വരിയിൽ ഇടത്ത് നിന്ന് പതിമൂന്നാമതാണ് രമയുടെ സ്ഥാനം ആ വരിയിൽ വലത്ത് നിന്ന് അഞ്ചാമതാണ് സുമയുടെ സ്ഥാനം അവരുടെ മധ്യത്തിലാണ് മിനിയുടെ സ്ഥാനം ഇടത് നിന്ന് പതിനേഴാമതാണ് മിനി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വരിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സെന്റൻസ് പറയുന്നു ഇടത്ത് നിന്ന് പതിനേഴാം അതാണ് മിനി നിൽക്കുന്നത് അതായത് മിനി എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് രമയുടെയും സുമയുടെ മധ്യത്തിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥാനവും പറയുന്നുണ്ട് പതിനേഴാം അതാണ് അപ്പൊ ഈ പതിമൂന്നാമതാണ് രമ നിൽക്കുന്നത് ഇത് പതിനാല് ഇത് പതിനഞ്ച് ഇത് പതിനാറ് ഈ പതിനേഴാണ് ഇവിടുത്തെ മധ്യത്തെ ഭാഗം അല്ലെ പതിനേഴാമാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നത് മിനി നിൽക്കുന്നത് ആ പൊസിഷൻ എന്താണ് പതിനേഴാമത്തെ പൊസിഷൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മുമ്പത്തെ സെന്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ മധ്യത്തിലാണ് മിനി നിൽക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഈ പതിമൂന്നിനും പതിനേഴിനും ഇടയിൽ മൂന്ന് വര വരച്ചല്ല മൂന്ന് സ്ഥാനം അങ്ങനെ ഇവിടെ അതുപോലെ ഇരിക്കുമല്ലേ മൂന്ന് സ്ഥാനം വരയ്ക്കണം കാരണം എന്താണ് ഇത് പകുതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അവിടെ നടുക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വരിയിൽ എത്ര വേണമെന്ന് എണ്ണി നോക്കാലോ ഇതാ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പതിമൂന്ന് രമയുടെ പൊസിഷൻ പതിമൂന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ മൂന്ന് ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ലൈൻ അപ്പൊ എന്താണ് മൂന്ന് പൊസിഷൻ മൂന്നേ അധികം പിന്നെ മിനി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ ഒന്നേ അധികം വീണ്ടും എന്താണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതാ മൂന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നേ അധികം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സുമയുടെ പൊസിഷൻ അഞ്ച് ഇത് ഇത്രയും കൂട്ടിയാൽ മതി പതിമൂന്ന് അധികം മൂന്ന് പതിനാറ് പതിനാറ് അധികം ഒന്ന് പതിനേഴ് പതിനേഴ് അധികം മൂന്ന് ഇരുപത് മൊത്തം ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൂട്ടാളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട് പി എസ് സി ബൂസ്റ്റർ എന്നാണ് പേര് നിങ്ങൾ സെർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളെ റാങ